山に守られているようにも山に隠れているようにも見える熊本県上益城郡大和町標高約5 0 0メートルに位置するこの町のシンボルは通順橋肥後の石工たちの見事な技術が集約されたこの水路橋は今もこの地を潤す使命を果たしていますこの橋の名を署名にいただくのが通順酒造さん創業は1770年明和7年現在のご当主は12代目になられます山下康夫さんです今日は山下康夫さんのご長女愛子さん次期倉本さんになりますお話を伺いに来ましたこんにちはこんにちはいらっしゃいませ今日よろしくお願いしますようこそいらっしゃいましたよろしくお願いいたします十二代目社長山下康夫さんのご長女で次期倉本さんです山下愛子さんです山下です本日はどうぞよろしくお願いいたします今日どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします私通順志蔵さんのことを過去に二度本に書かせていただいたんですけども、はい、あのその時は社長にお話をずっとねお父様にお伺いするもしくは社長が大阪来てくださったりとかっていうことが続いてて、えー、私今日初めて来るんです遠くまで本当にありがとうございますもうすっごい楽しみにありがとうございますもうでいろんなお話をね、えー、と去年インスタライブご一緒させていただいたんですけど、はいはいあのー、今日はもう生愛子さんで。はい、たくさんお話を伺いたいと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。根、ね、掘り葉掘り聞きます。はい、<笑>覚悟しております。<笑><笑>じゃあよろしくお願いします。はい、どうぞ中にお願いいたします。はいします貯蔵ぐらいに来ましたはい、えー、通順酒造を藤川当時に今から蔵の中を案内していただこうと思います藤川当時どうぞよろしくお願いしますでは、ついてまいりますはい、はい、こちらにどうぞはいえー、とこちらの蔵は以前は仕込み作業も行っていたんですけども、はい、熊本地震の後に、えー、貯蔵する蔵になっております、えー、この蔵も江戸時代に建てられた、えー、蔵になりますと仕込み蔵がですね、はいえー、こちらになりますここがちょっと3階建ての鉄筋コンクリートの蔵になりますえー、ちょっと地が消えかけてますけど、生成蔵。生成蔵。はい、生きる生きる蔵。ですね。で、こ、こちらで仕込み作業を行っています。上、すごい高いですね。はい、えっ、ー、と、二階に工事室がありまして。はい、えー、以前は三階が元場でした。はい。ですけど、最近はもう三階は倉庫として使っています。二階の工事室はそのまま、えー、今も使用しています。声がすごい。<笑>響きますかね。えー、とこちらが、えー、仕込み蔵の生成蔵ですね、はいえー、6キロタンクが9本、えー、それとジャケットタンクが2本、はいえー、並んでますここをぐるぐる回しながら仕込み作業を順番に行っていきますそれともうここの蔵に関してはあの冷房設備というのが一切ないんですねから冬の寒い空気を取り入れるっていうことで、えー、温度管理を行っていますこの辺りは冬は、はい、どのぐらいまで気温下がるんですかそうですね年に1回ぐらいはやっぱりマイナス10度近くまで氷点下10度、はい、下がる時もありますね。標高が高いっていうところでそこまで下がるんですかね、はいはい
ですのであの水道が凍ったりですねそういうのの防止もせんといかんですし、えー、通常だったら夜飛ぶ扉とか窓とか全部開けてですね冷たい空気を入れ,入れるんですけども冷えすぎるなという時には夜も開けずにですね、えー、仕込み作業のためにこの温度をキープしてます。それと、はい、またあのこのタンク一本一本に対してですね仕込む量を割と少なめにしてタンクいっぱいいっぱいで仕込むとそれだけ熱を持ってその熱をコントロールすることが難しくなりますので、えーまあ、一般的に言われている仕込み量よりも少なめに、えー、仕込みを行いますそれと、えー、泡あり工房ですね泡あり、はいえー、泡なしでよくあの皆さん一つのタンクで余計に仕込むという方法もあるんですけどもうそうしますと酵母がもろみの中にずっといますから発酵が先に進みます、えー、冷却設備がない場合にはですねそれがもろみを早く終わらせてしまう可能性もありますので泡割り酵母ですと表面に泡が上がっている間は、えー、もろみの発酵はゆっくりになります、えー、そういうことで、えー、泡割り酵母またその泡の面を見るということですね、はい、泡の面で、えー、この仕込んでいる仕込みがですねどういうような経過をとっていくかなとかで泡が、えー、上がって沈んだ後もですね、えー、こういう泡の上がり方をしたから、えー、後半はどういう感じになるかなっていうのを考えながらですね、えー、仕込み作業は行います。なるほど泡のご機嫌を伺いながらそうですねはいですか浜町は山あいの集落ながら良質の水に恵まれ江戸後期頃から醸造業が盛んになり中でも備前屋という造り酒屋が屋敷や蔵などが最も大きく商いも手広くやっていた西郷はこの備前屋の奥に身を横たえていた司馬太郎飛ぶがごとくの一節です明治10年4月21日西南戦争のただ中殺軍が軍議を開いた備前屋この備前屋こそが通順酒造さんですそして私が今いるこのお部屋西郷さんが横になったという通順須藤さんのお座敷に通していただきました愛子さんもう大感動そうですかうんもうなんかいつもここにいらっしゃるんですよねそうですね社長の自宅なのでいつもここに住んでいますね、はい、もう私だって今日もう私ここにこのお座敷にこうやって上がらせていただいていいのかしらぐらいもうドキドキですよいやいや、はあ、ありがとうございますそんな言っていただくと嬉しいです本当にもうだってここあの西郷さん不安の方にとっては聖地ですよねあそうですね見たいって言っていらっしゃる方結構あ、はい、本当ですか、はい、うわすごいお庭の方からちらっとこう窓を開けて見ていただいたりとかなるほど、はい、してますだってこうあの幕末不安のね、あの方ってたくさんいらっしゃると思いますけどまあもういろんな維新のこの当時活躍されたのが西郷さんの人気って高いですよね。そうですね。そしてまたこの間あの、うん、NHK の大河ドラマになりました時はやっぱ九州の方々がもう本当に皆さんいらっしゃってぜひを見せてくださいということで。うわその大河の中には出てなかったんですけども、うんうんうん、まあどこかでこう知られてこられたと。実は私も。あのタイガーずっと見てたんですけどいつ,いつ通順さん出るんだろう通順さんいつだろうと思って出なかったからすごいがっかりしてうん私たちももしかしたら取材に来るかもねなんて言ってたんですけどやっぱそこまではですね,ねもうそれぐらいもう歴史のねあのこのお部屋自体が歴史の証人みたいな感じなんです。うん
、でもうあの近現代史というところを追求しだしたらきりがないので、えー、とここからが本題です。はい、もう根掘り葉掘り<笑>通順さんのお話を聞きたいと思いますね。はい、あのまずね通順須藤さん、まあ、江戸時代からずっと続いてらっしゃって、はい、で。今の社長さんが愛子さんのお父様、はい、安尾さん、はい、12代目、はい、愛子さんが13代目、はい、となられるんですよね。はい、ねえー、とご兄弟、はい、3姉妹3姉妹ですご長女、はい、妹が2人、はい、います、ね、あのやっぱ女の子女の子女の子っていうふうにねこうお生まれになって、はい、あの社長から。君が継ぐんだよ、継いでねとかっていうのは。今まで一度も言われたことはないんですけども。あの。姉妹の中で、私がちょっと一番。あの頭の出来が良くなかったので。いやいやいや。<笑>皆さんも本当に素晴らしいですからね、もう山下のお嬢さん。はい、あのー。ですね。こっちの道で行ったらいいんじゃないかなという。こう線路が。父によって敷かれていて。その線路を知らない間、間に。乗って歩いていたという。ことだと思います。抵抗は。そうですね。今思えば、何の抵抗もなく。その路線に乗ってきてしまって。言われてみれば、乗ってしまっていたんだろうと。思います。はい。でも。あの、ほら、よくね。小さい時から。あの、ついでね。継ぐんだよ。いや、もう継がなあかんやろみたいに。言われたら、嫌になっちゃう。って。で。一度は逃げたくなるの。っていう。あの他のお嬢さんとかも聞いても、はい、もう一回は逃げたくなって、で実際逃げましたっていうことが今まで多かったんですけど、はいはい、それなかった感じですかね。そうですね。大学卒業して東京で就職をして、むしろその東京でのしまああの仕事にあのこれはなかなかこれを10年20年続けていくのはちょっと厳しいなって思ったときに、あもうあの家に帰ろうかな。という感じで、ああまあそれも敷かれたレールに乗ってたんだと思います。知らなかったです。東京農大、はい、東京農業大学、はい、もうそこに入られた時点で、はい、もうかなり固まっている感じですか。もう継ぐぞっていう。それもあまり何も考えないで、あのやっぱりお酒がまあ知らないうちに好きだったんだと思うんですよね。そういう微生物とかその理,理科の方が好きで。まあ、農大だったらそういうお勉強がもうちょっとできるかなっていうので農大に入って、はい、っていう感じです。ここで一つ愛子さんらしいなって私が思ったことでね、はい、お話ししてた中で「社長を借りる人私返す人」っていうことなんですけど、はい、まああのー。いろんな投資っていう部分でね、あのー、拝見したらも,うものすごく素敵なスペースもいっぱい近年整えられてっていうところで、うんはいまあ、あの借りるっていうところも生じたのかなと思うんですけど、えー、と愛子さんは返す人っていうふうにご自身でおっしゃって、はいうんまあ、あの地震を機にあの完成蔵とかですね、まあ、あの結構建物が壊れた部分が多かったので、うんあのまあ、そのまま戻す。すっていうパターンもあったんですけども、まあ、そのまま戻しても結局どうやってあのお金を生み出してどうやってお金を返していくのっていうふうな話になった時に、まあ、商売をどうやって成り立てていくのっていう話になった時にやっぱり今までと同じことじゃなくてまた違う方向で行こうねっていうふうな、まあ、考えに至って、まあ、あのカフェっていうふうな、まあ、酒蔵カフェっていうのを開くに至ったんですけどもそれに合わせてあの多大な借金を。<笑>しましたのでそれを私1台で返せるのか2台かかるのか分からないですけどもまあ返せるように努力しようということでまああの今までの路線とまた違う方向であのもちろん美味しいお酒を作るのはもちろんなんですけどもちょっといろんなことを考えてまああのさっきの備前屋は手広くいろんな商売をしてたっていうのと同じような感じで通順酒造もこういろんなまあ商売っていうのをしていきたいなと今後思ってます。あの本当に素敵な空間でね完成グラもう圧倒され、はい、ありがとうございます何でもできますね、はい、もう,う、ね、あそこあれも場所があれば、はいうん、で今はあのカフェ
っていう形で、はい、お酒だけじゃなくてお茶もいただけるんですよね、はいはい、あちらで,、はい、で最近はもう愛子さんのいろんなアイデアで酒蔵スイーツとかもやってらっしゃると伺いました、はいまあ、あのせっかく酒蔵なので酒かすとか発酵食品もいっぱいあのこの中にあるのでまあなんかお酒に関連するものであの若い方が気軽に酒蔵に立ち寄っていただくような場所になればいいなということで酒かすを使ったチーズケーキだったりとかまあワッフルを作ったりとかまあ今度来週からはランチも始めてみたりとかいろいろちょっとこう挑戦をしているところです。あのよ完成グラでねお茶したりとかスイーツ食べたりランチしたりとかってもう最高ですよねそうですね、うんまあ、今あの特にコロナ禍ということで、うんあのまあ、密にならない場所でちょっとこう自然が多いところに行ってゆっくりしたいなとお客様が多いので、うんまあ、今のニーズには今のスタンスは合ってるのかなという感じで思ってます。ちなみに営業日定休日定休営業時間などは、えっ、ー、と、火曜日が一応お休みっていうことにしてまして。はい、朝九時から夕方の五時まで営業してます。あと、通順橋の放水がある日は必ず営業するようには、はい、しております。皆さん、火曜日定休、はい、朝九時から夕方五時まで。完成ぐらい営業してます。ぜひいらしてください。本当に素敵なとこです。もう私あそこに住みたいから<笑>いやもう雇ってあそうですか<笑>この土地でね生まれ育ってっていうところでこのご自身の,このご性分とかっていうところに強く影響を受けたみたいなそういうエピソードってありますどうですかねまあ、小さい時からあのこの通順酒造の敷地内で常にあの遊ぶ遊んでましたから小さい時はあの精米所とかもこの敷地の中にあったので米ぬかがいっぱいできて米ぬかのところであのぬかだらけになって遊ん,遊んだりとかですね本当このこの中で遊んできたので私の子供にも同じようにあのこの敷地内で遊んでこう。身近に商売を感じながらあなるほど、はいあのー、教育していきたいなとなんか特にこう私から何か言うわけじゃないんですけどこの敷地内でお客様がいらっしゃったらいらっしゃいませで帰られる時はありがとうございますっていうふうなそういうのを言える子になってほしいなと思ってもう近,く近くで遊ばせてますさっきもね、はい、ちょっと飛行機一生懸命とかして。<笑>そうか、うん、そうですよねだって私さっきあのお庭でお目にかかったお坊ちゃんが14代目<笑>予定ですね,ね、はい、になられる予定ですよね、はいはいうん、素晴らしい本当この蔵で作られてるお酒もうすごいたくさんあるじゃないですか、うんはい、私が一番最初にねもう27年前です、うん、あのーこの蔵を知るきっかけになったのが三等花というお酒なんです、はいええ、一枚一枚一枚って言ったらおかしいですねだから、えっと、ロットによって違うんでしたっけこのラベルがラベルはですね社内で印刷してるんですよで、まあ、一応17区ぐらい、あのー、三等花さんの句集から取ってきたものをあのラベルとしてお出ししてるっていう感じですね17種類ですか、はいあのいらっしゃいますやっぱりこう好きな句好きな句をまあ四五本並べてるとその中からこれがいいって言って買われる方もいらっしゃればなんか違うのって言われる方もいらっしゃったりとかあもうど,どっちもいらっしゃるんですよね<笑>、はいはい、うんいやあのそれすっごい楽しいことなんですよねそうですかうんで中身がね当時あの一番最初に三等花というお酒私がいただいた時にこうなんてと素朴なひなびた地味のあるお酒なんだろうって思ったんですけど、うん、もうそれが今もずっとね変わらずに作られて、はい、で、はい、近頃はもう一つ心を奪われてる商品があるんですけどセミありがとうございますもうセミが大好きすぎてあれもこう熟成酒そうです一年間寝かせてしっかり寝かせてから出してくるっていうのでセミまあその寝てから出てくるっていうのを掛け合わせてセミっていう名前にしてます
そういう,こうネーミングの妙とか、ねはいはい、素晴らしい、うん、あのセミもなんか1年熟成種って言ったらこうちょっと熟成種苦手な方がね,あね、はい、あのえっって思うかもしれないけど、うんうん、ね、はいそんななに熟成香はあの感じいいと思います色味を見てもあ熟成だなっていうのはあのそ,そこまでは感じられないかなと思います。でまあ綺麗なお酒なのであ,のあんまり冷たくしすぎるとなんじゃらほいっていう感じになっちゃうので少し冷蔵庫から出して5分10分してあのゆっくりした時間の時に飲んでいただくのがいいかなというふうに思いますね。あの皆さん今「セミは熟成種です」ってご紹介しましたけど全然もう熟成のこのいろんなねこうどんどんどんどん年月を経てこうなりましたっていうのは感じにくいそこはかとなく感じられるぐらいでね,、うん、そうですね絶妙な一年熟成これ私の一押しなんでぜひ試してみていただきたいと思います。いろんなお酒他にもありますよね。そうですね。まあうちの当時が本当にその一本一本のお酒の個性に合わせてその蔵を出すタイミングだったりとかそういうのを決めてやってるので、まああの本当にあの美味しいタイミングでお客様に飲んでいただくようにすごくケアしてるいますね。はい。さっきね藤川さんにあのこうカメラが回ってない時にいろんなお話をね、はいうんはい、伺ってたんですよもうあの蔵家屋の説明であるとか、ええ、のお酒造りのコンセプトであるとか、うん、いろいろ伺って、はあ、もういちいちいちいちなるほどなるほどって思ったんですけど、まあ、私が今日ここにお邪魔してね思ったのがあの。隅々まで美しいありがとうございますと思いました本当に隅々まで美しい蔵だなって思って表を見てで入ってきて奥まで拝見してって、はい、一部の隙もなくもう本当に綺麗だなと思いました私うんまあ、昔からずっとすごく綺麗な蔵だったっていうわけではなくて私が帰ってきたその地震のまあ前あとぐらいっていうのはもちろん蔵の中は清潔だったと思うんですけどもその通路であったりとかお客様の目に触れる部分に対してそういうあんまり意識が回ってなかったかなと思うんですけども、まあ、今はもう8時から8時30分まで社員みんなで掃除しましょうということでやってまして。私はあの大好きなトイレ掃除担当とかトイレ掃除好きなんですか、はい、なぜお金が貯まるっていうね。<笑>トイレ掃除担当ってことであのはい毎日やってます、はい、なるほど<笑>もうあいこさん明るいですよねすごくそうですね、うん、まあ多分字が明るいと思いますねもうあのいつも社長からいろんな課題を振られるんですよね。あの主語がない課題を振られるんですよね。<笑>社長に社長が主語がない課題を、はい、主語がない課題をポ,ポンと振られてやっといてみたいな感じで言われるので、<笑>まああの今は社長がこうあのまあ社長社長なので言われたことに対して真摯に取り組んで、まあある程度の成果が出るようにっていうことでまあやってはいるんですけども。その事務所スタッフ4人とあと蔵の人たちと現場の方々と,とお漬物屋さんとって、まあ、いろんな舞台がいるんですけどその事務所4人で売店のを回して事務所を回して裏のカフェを回してっていう感じでこうあのいろんな部署があるのでその人たちの意見をこう,うまく取りまとめながら不平不満が出ないように<笑>。やっていくっていうのが多分私の仕事なのかなと思ってやってます。私もさっきあのこの併設されているねあの売店でえっともういろいろあれこれ買ったんですけどお漬物おいしそう奈良漬けおいしそうですね。そうそうですそうです、うん。やっぱりあの酒屋なので酒粕が出るのであのそれこそ社長がですね20年ぐらい前にクイズミリオネアに出たんですよ。え<笑> ？15 年20年わかんない。そうなんですか。はい。であのミノモンタさんとこう対峙して、まあどういう仕組みだったか忘れたんですけど、100万円をゲットして帰ってきたんです。ああ素晴らしい社長。はい、でその100万円を元手に漬物屋さんを。マジですか。<笑>はい。通常酒造さん楽しい。<笑>で漬物屋さん作ってその漬物が今あのー、もう
今うちの蔵の中でも売れ筋の商品だっておいしそうだったの、はい、見るからに、はい、えあれ社長がミリオネアに入れてそうですファイナルアンサーとかで,でやっ,やってゲットしたので、はい、資金で,で作りましたは、はい、<笑>もちろん地元のお野菜にこだわって、うん、はいまあ、やっぱりすごく時間がかかるものなので酒かすを1年寝かせてからあの調合したりとかうもう本当こだわって作ってる商品ではありますそうでしたか、はい、いやなんかまだまだ知らない通順志望さんが。<笑>いよいよ、はい、辻の酒造さん酒造期始まりますよ。あ始まります。はい、ね、はい、ねまあちょっとこの一年少しの間はね、うん、もう世の中がこう、うん、新型コロナウイルスで、はい、あのもうちょっと大変なことになってますが、うんはい、あの今期の醸造はどんな風になりそうですか。はい、そうですね。あの前の期の醸造はもう作りを少なくしてぐっと少なくして。まあ、身を小さくして耐えるっていうふうな時期にあのしてましてで今年はまあだからといってあの需要がしもう前みたいに戻ってすぐ戻ってくるとは思えないのでまあその身を小さくしたところから少し大きくしながらちょっとこう方向性も変えながらやっていこうかなということで考えてまして今年はあの目標を「昼酒」っていうふうなスタンスに少し変えてます。であのまあ、当時がどう思ってるかわからないんですけども、まあ、この完成蔵があるのでお昼のランチと一緒に軽く日本酒をこう飲んでいただくようなお酒をちょっと一本ちょっとチャレンジで作りたいなということで考えていますなんかまたちょっと楽しい予感がしますね,そ,すねそれは、まあ、昼酒昼酒っていう感じで、はい、やろうと思ってます。なんんかもう想像が膨らんで<笑>もうそれできたら一番先に私に教えてくださいね<笑>、はい、もうすぐ注文しますからありがとうございますはい、はいえー、じゃあこのもうすぐ始める酒造機、はい、テーマは「昼酒」で新しい商品が出ますね、はい、そうですねまあ皆さんのところにお届けできるものになるかまあそれはもう本当当時のこう納得 OK 大丈夫っていうふうなあのが出ればですね、うん、皆様のところにお届けしたいなとは思ってます出ますよもうそんな<笑>まあ、完成蔵では間違いなく飲んでいただけるようにしようと思ってますので、はいはい、じゃあのー、もう今の時点ではねまだはっきりとしたあのアナウンスはできませんけど、はいはい、もうとにかくワクワクがいっぱい詰まった新しいものが完成蔵に来たら、はい、完成蔵に来たらはい。ここまで来てください皆さん静岡ね開けてね、はいはい、あのー、また愛子さんが。酒かすを使ったお料理とか、はい、作りますもう美味しいお酒はもちろんお茶っていうところも含めて、はい、あの用意して皆さんを待ってくださってますもうなんか私今日すごい楽しすぎてさっき実はね、はい、通順橋の放水を見に行ってきたんですけど、はい、もうあの嬉しすぎてもう真ん前で一番そばで見てびっしょ濡れになって。はい<笑>帰ってきたんですけどね、はい、もうずぶ濡れになっても楽しいあマイナスイオンをいっぱい浴びてですね、はいはい、もうテンションめっちゃ上がってあのマイナスイオンのおかげですかね<笑>こんなにもうテンションが高いのはいやもうコロナのこのちょっとこう収束してきてあの旅行に行けるっていうのもやっぱりちょっと楽しいところではありますよね,ね出かけられるっていうところがですねやっぱ一番楽しいと思います絶対です、はい、皆さんもぜひここは熊本県上増木君大和町通順酒造さん通順酒造さんに来たらもうお酒も買えるお漬物も買えるそれからランチも昼酒カフェもう何でもできちゃうんで遊びにいらしてください。今日はもう長い間お付き合いって愛子さんねお忙しいのにでもこんな素敵なお座敷までちょっと熱くましくお邪魔してありがとうありがとうございます通じの静岡次期倉本さん十三代目になられるんですよね愛子さんで山下愛子さんでしたバイバイまたありがとうございますこれが買える石か西郷さんこの石を見て鹿児島に帰るって決めたんだもんな
そうかよしカエル石カエル石私も帰るか大阪。